ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ സാർക്ക് ലൈവ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഗീത ലക്ഷ്മണ നടത്തിയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായി പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നിയ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയണമെന്ന് തോന്നിയ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഗീത ലക്ഷ്മൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ബിഗ്ഗുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാബഡ്ഡി നിറച്ച് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരാളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അതെന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ മാത്രമാണ് എന്ന് സംഗീത ലക്ഷ്മണ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും അതിൻ്റെ കണ്ടന്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു അഭിഭാഷകയാണ് നല്ലൊരു പ്രാസംഗികയാണ് നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരാളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്തുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ളത് ഈ അഭിഭാഷകയ്ക്ക് നമ്മളാരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലും വിഗ് വയ്ക്കണമോ വേണ്ടയോ അവരുടെ സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട ചുമതല അവർക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ സംഗീത ലക്ഷ്മണ പറയും പോലെ എന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ വെച്ച് കാബഡ്ഡിയും കാണിക്കുന്നത് മേ ബി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം രജനീകാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അദ്ദേഹം വിഗ്ഗുകൾ വയ്ക്കാതെ പോവുകയാണ് ശരിയാണ് അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിന് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമില്ല അത് അവരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അതിനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അവർ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിഗ് വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അവർ ഈ രജനീകാന്തിനെ പോലെ ചെണ്ടിത്തല കാണിച്ച് ശീലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരിക്കും കാലങ്ങൾ ചെല്ലും തോറും അവരും ഇത്തരം റോളുകളിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും കാലങ്ങളില്ലേ എഴുപത് വയസ്സായി ഇനി എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂല് എഴുപത്തിനാല് എന്തോ വയസ്സായില്ലേ മമ്മൂട്ടേക്ക് എന്തിനാണ് ഈ കബഡ്ഡിയും കാണിക്കുന്നതെന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് അവരുടെ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവർക്ക് മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് യാതൊരു ഒരു കാര്യം പറയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് സംഗീത ലക്ഷ്മണ പറയുന്നത് ആ കാര്യം ഒന്ന് കേൾക്കാം പക്ഷെ ഇതിനോട് എനിക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ സംഗീത ലക്ഷ്മിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ഈ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ലേറ്ററും ഈ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും ഒന്നും ആ ബിഗ് ഊരി വെച്ചിട്ട് അവർ അവരായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ എന്താണ് അവർക്ക് പറ്റാത്തതെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് അത് ഇറ്റ്സ് ഇസ് ദെയർ ചോയ്സ് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ കാപ്പട്ടിയും നമ്മളെ കാണിച്ച് നമ്മളെ അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് മമ്മൂട്ടിക്ക് എത്ര സെവൻറ്റി ഫോറോ സെവൻറ്റി അവരവരായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ പുട്ടിയടിച്ച് ബിഗ് വെച്ച് അത് ബിഗും കറുത്ത ബിഗൊക്കെ വെച്ച് വന്ന് എന്തൊരു കാപ്പട്ടിയമാണത് സംസാരവും എപ്പിയറൻസിൽ പോലും നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണത് അത് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇരുപത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പേ കണ്ടു തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐ ഡോ നോ എനിക്കത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് തികച്ചും സംഗീത ലക്ഷ്മണ പറയുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്ഷമിക്കുക എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംഗീത ലക്ഷ്മണ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വക്കറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചൊരു പ്രാസംഗിക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് സംഗീത ലക്ഷ്മണ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ നേരിനെ പറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ ഐസുവിൽ കിടക്കുന്ന മോഹൻലാലിനെ പുനർജീവിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്
എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമയെ കാണുന്നത് ആ കണ്ണുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ സിനിമയെ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെജൻഡറി ആക്ടർ തന്നെയാണ് അതിൽ സംഗീത ലക്ഷ്മണയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എതിരഭിപ്രായമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു പത്ത് പടങ്ങൾ വിജയിച്ചില്ല എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച നടനായിരിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിജി പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ തിരിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ആ മഹാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ വന്ന് ഒരു ഡയറക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു നടനല്ല ശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മികച്ച നടനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരായിട്ട് ഒരു വില്ലൻ വേഷത്തിൽ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളിലൂടെ നമ്മുടെ സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലേക്ക് ഫാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു മികച്ച നടനാണ് മോഹൻലാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം ഈ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കയറി വന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം ജനങ്ങളിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു മികച്ച നടനാണെന്നുള്ളത് സംഗീത ലക്ഷ്മണയ്ക്ക് എന്താണ് ഇത്ര മോഹൻലാലിനോട് വിരോധം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പിന്നെ തികച്ചും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ശാന്തി മായാദേവിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംഗീത ലക്ഷ്മണ എപ്പോഴും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ശാന്തി മായാദേവിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തി വൈരാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ടത് ശാന്തി മായാദേവിയോടാണ് അല്ലാതെ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന നടനെയോ ജിത്തു ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനെ വെച്ചിട്ടല്ല ഈ മോഹൻലാലിനെ ഇന്നലെ ജിത്തു ജോസഫ് കൊണ്ടുവന്നതല്ല ഒരു മായാദേവി കൊണ്ടുവന്നതല്ല മോഹൻലാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണാതെ പോയതാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തികച്ചും സിനിമയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അതിനെ തികച്ചും ആധികാരികമായി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ അത്രത്തോളം വീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു കുറെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സംഗീത ലക്ഷ്മണ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം അഭിപ്രായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ തികച്ചും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ പറയുന്നത് ശാന്തി മായാദേവിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശാന്തി മായാദേവി പരാതി നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ജിത്തു ജോസഫും ശാന്തി മായാദേവിയും ഇവർക്കെതിരെ ഒരു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബാർ കൗൺസില് അപ്പോൾ ബാർ കൗൺസിൽ എന്തിനായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടിയിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ബാർ കൗൺസിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് സംഗീത ലക്ഷ്മണ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും പോർവിളികളൊക്കെ നടത്തേണ്ടത് പരസ്യമായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയുള്ള ഒരു മികച്ച അഡ്വക്കേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതെന്തിനാണ് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റേർണലി എന്തെങ്കിലും വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വക്കീലാകണ്ട ജഡ്ജി ആവണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും പേടിയില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ പേടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നണിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരെ വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഗീത ലക്ഷ്മണ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് സംഗീത ലക്ഷ്മണ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ബാർ കൗൺസിലിന്റെ റോൾ എന്താണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഫേസ്ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നത് കിടന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നതിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ നടക്കുകയാണോ അവര് നാണാവില്ലേ ബാർ കൗൺസിൽ നിന്ന് സ്വയം വിളിക്കാൻ പറയാം ബാക്കി പറയാം ഞാൻ ഒന്ന് സമയമായിക്കോട്ടെ ആരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആവണ്ട എനിക്ക് സർക്കാർ വക്കീലാവണ്ട എനിക്ക് ജഡ്ജി ആവണ്ട ഒരു പദവിയും എന്നെ തേടി വരണ്ട
അവരെന്താ തെറ്റുകാരാണോ അങ്ങനെ നടന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് തികച്ചും ഇത് വ്യക്തിപരമാണെന്ന് ഈ ഇന്റർവ്യൂ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ശാന്തി മായാദേവിയോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്റർണലിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഇത് റിവീലിംഗ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു മറുപുറം അത് കാട്ടിത്തരാൻ ഞാനുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് സങ്കേതകലക്ഷ്മിയുടെ വാദം എന്തായാലും അവൻ്റെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാര രീതി തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാർ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം ഞാൻ പറയാം എന്നാണ് ഞാൻ ശാന്തി മായാദേവി കണ്ട് അസൂയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് സംഗീതലക്ഷ്മണ ചോദിക്കുന്നത് അത്രയും അധപതിച്ച് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിലാണോ ശാന്തി മായാദേവിയുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് ആലോചിച്ചു പോകും അങ്ങനെയാണോ സംഗീതലക്ഷ്മണ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായാലും അതിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പുള്ളിക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം മറുപുറം അറിയിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണ് കാണിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് പാടില്ലാത്തതാണ് ബാർ കൗൺസിൽ ഇടപെട്ട് ഞാൻ ആ ആദ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എഴുതിയ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നടപടി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവൾക്കെതിരെ അതെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്ന എനിക്കെതിരെ കയ്യോങ്ങുന്നതും വാളോങ്ങുന്നതും ചാണകമെറിയുന്നതും എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ എന്താണ് ഇത്ര പേടി ഭയം എന്തിനാണ് അതിന് മറുപടി കാണട്ടെ ഞാൻ അന്ന് ഈ ശാന്തി മായാദേവി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ എന്താണ് എതിർപ്പുകൾ എന്താണ് അറപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ കണ്ടന്റിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം ഐ വാസ് ഗിവിംഗ് ദം എ ചാൻസ് ടു ഡു ദ ഡ്യൂട്ടി ടു എക്സസൈസ് ദർ പവേഴ്സ് അത് ചെയ്യാതെ ഉമ്മാക്കി കാണിച്ച് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമാക്കുന്നുമില്ല ഞാൻ ബാർ കൗൺസിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ എവിടെയും പണയം വെച്ചിട്ടില്ല ഒരാളുടെ മുമ്പിലും പണയം വെച്ചിട്ടില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരമോ അവകാശമോ ബാർ കൗൺസിലിന് ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടെന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ വിൻഡ്യ പറയട്ടെ അതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ആ പോപ്പ ജീത്തു ജോസഫിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ കളിക്കുമോ ഇവനൊക്കെ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ എൻ്റെ അടുത്ത് മത്സരിക്കാൻ നടക്കുന്നത് പേടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ എനി വൺ എനി വൺ ടു ഇൻറ്റിമീഡിയറ്റ് മീ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഡി എൻ എ പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പേടിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം നേടാനും പറ്റില്ല സ്നേഹിച്ച ഞാൻ വാങ്ങിപ്പോ ആ ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് മോഹൻലാലിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ദ്വയാർത്ഥം വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോരെ ശാന്തി മായാദേവിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് റീച്ച് ദ ഫാമിലി കോർട്ട് സോറി കൺസേൺഡ് കോർട്ട് ഓഫ് ലോ നാദി ബാർ കൗൺസിൽ ബാർ കൗൺസിൽ ഇവരുടെ ഒന്നും ഓശാരം പറ്റിയിട്ട് അതിന് തീരുമാനം എടുക്കാനിരിക്കുകയല്ല ബാർ കൗൺസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ തൊഴിലിൽ ഈ തൊഴിലിൻ്റെ എല്ലാ ചലഞ്ചസും എല്ലാ സ്ട്രഗിളും എത്രയോ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മറ്റു പല ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്ന് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ താമസിച്ചു ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതേപോലുള്ള ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഈ താമസിച്ച് സീനിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വെറും പതിനായിരം രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ ആണ് മാസം കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും അടച്ച് അവിടെ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള മോഹത്തിൽ അവിടെ വന്ന് നിന്ന് നിന്ന് ഒരു നാലും അഞ്ചും കൊല്ലം അവിടെ നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഒരു ഫയലൊക്കെ വന്ന് ചെറുതായിട്ട് നിന്ന് ആദ്യം വേറൊരാളുടെ കൂടെ മറ്റേ മൂന്ന് നാല് പെണ്ണ് ലേഡീസിൻ്റെ ലോയേഴ്സ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരു ഓഫീസ് എടുത്ത് സ്വന്തം ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലമോ ഇരുപത് കൊല്ലമോ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ പ്രൊഫഷൻ്റെ ചലഞ്ചസ് മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ട് അനുഭവിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വിഭാഷകരുടെ വെൽഫെയറിനുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മേഖലയിൽ പോയി പണം സമ്പാദിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ളതല്ല ബാർ കൗൺസിൽ ഇനി ബാർ കൗൺസിലായാലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നിലപാടുകളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവരായാലും അതിൽ കണ്ടന്റ് ഒന്നും എടുക്കൂ ഫിഗർ ബോൾ ദ
സംഗീത ലക്ഷ്മണ എന്ന് പറയുന്ന മികച്ച അഭിഭാഷകർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇന്റർവ്യൂ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇതിന് രസകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നി കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമയെ കുറിച്ചാവുമ്പോൾ അതും പ്രത്യേകിച്ച് മികച്ച കലാകാരമനെ കുറിച്ചാവുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ എന്ന നടനെ കുറിച്ചോ മമ്മൂട്ടി എന്ന നടനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടനോ നടിയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മികച്ച നടന്മാരും നടിമാരും ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അവർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തന്നിട്ടുള്ള ഇത്രയും കാലം ഒരു നാൽപ്പത് വർഷ കാലത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് അവർ സംഭാവന ചെയ്തത് ഈ കലാരംഗത്ത് അവരുടെ സംഭാവന എന്തായിരുന്നു അതിൽ എന്തെങ്കിലും കലർപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം മതി തികച്ചും സിനിമകളാവുമ്പോൾ ജയപരാജയങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും ആ ജയപരാജയങ്ങൾ എന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലാതെ പരാജയങ്ങൾ അല്ലാതെ വിജയങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്ത് എല്ലാം ശരിയാവുക നമ്മുടെ എല്ലാ വിരലുകളും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സംഗീത ലക്ഷ്മണ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയുടെ കടപ്പാട് സാർക്ക് ലൈവ് ടി വിയോടാണ് തികച്ചും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും സംസാരിച്ചത് ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഇത് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ മാത്രമാണ് അത് അതിൻ്റെ ലാഘവത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മാത്രമേ എടുക്കാവൂ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി മൂവി കിട്ടി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് Thank you.